بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو کیسے آپ ملک کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین 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 تو ویورس شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کچھ سین یوں ہیں کہ موسم بارش والا ہوگا اس لیے کوکنگ باہر نہیں کر پائیں گے کوکنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ اندر کرنا ہوگا اور اندر جو ہے وہ پراپر روشنی نہیں ہوگی اس لیے ویڈیو نہیں بن پائے گی لیکن اس کے ساتھ جو مس ہے ہوا وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں آج جو ہے وہ کیمرہ خراب ہو گیا ہے اس لیے ویڈیو کچھ خاص نہیں تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ایک باؤل لے لیں اس میں پانی شامل کریں لیکن اس کی کمپلیٹ ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس میں جو ہے وہ کرپٹ ہوگی وہ نہیں میں شامل کر پائی لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ جو جہاں سے جو ہے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ویڈیو کرپٹ ہوگی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پانی میں ہم بلے شامل کریں گے بلے بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو میں نے بنائی تھی لیکن کیمرے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوگی اس کے ساتھ ہم دہی لیں گے اس میں چینی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کریں گے اور پھر ہم چلیں گے جی برتن کی طرف برتن آپ نے کھلا سا لے لینا اور بلے کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک بگونا جو کہ میں نے بالکل فریشلی گھر میں تیار کیے تھے اس لیے اگر بازار سے لائیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک اس کو جو ہے بگو کے رکھیں گے تو یہ میں نے چٹنی بنائی آلو بخارے کی اور املی کی اور یہ دھنیے اور پودینے کی چٹنی ہے جس میں جو ہے وہ سبز مرچ بھی شامل کی گئی تھی ان ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان سب کی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گی لیکن معذرت کے ساتھ آج جو ہے وہ بہت کام خراب ہو گیا اس لیے نہیں کر پائی تو اسی کے ساتھ ہم نے اس میں دہی شامل کیا اور اس کو مزید ہم نے مکس کیا اب ہم چلتے ہیں بلی کی طرف بلیاں جو کہ ہم نے گھر میں تیار کی ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم اگر پانی آپ کو لگے اس میں زیادہ تو آپ اس کو نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ اسی مٹیریل میں شامل کر دیں تو آج کی بلیاں کچھ یوں ہی تھی لیکن ابھی ہم نے مسالہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے مسالے کی ریسپی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ نے ضرور بتانا ہے تاکہ میں کمپلیٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اب اس پہ جو ہے وہ اس کو چٹ پٹا سا بنانے کے لیے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں مسالہ یہ مسالہ بھی میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری ریسپی تو آپ کو ملیں گی تو چلیں جی بلے تو ہوئے تیار یہ ریسپی تو ہوئی کمپلیٹ اس کے ساتھ ہم چلیں گے جی چاٹ کی طرف جی ہاں آج ہم فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں اور فروٹ چاٹ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی اسپیشل اور سمپل اور بہت ہی مزے کی اور سادی تو جی ہاں سب سے پہلے آپ نے سیب جو ہے وہ لینے ہیں اور اس کی کچھ یوں یوں کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے صفائی کر لینے جہاں بیج وغیرہ ہوتے ہیں اور بیج وغیرہ کی صفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کا چھلکا بھی ساتھ ہی اتار لینا ہے تاکہ آسانی ہو جائے چاٹ بنانے میں تو ان ساری چیزوں کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بالکل مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سمپل ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی سادہ اور ہیلدی ہے تو اسی طرح سے آپ نے سارے سیپ جو ہے وہ چیز لینا ہے اس کے ساتھ ہم کیلا کی کٹنگ کر لیں گے تو کیلے کو آپ نے کچھ یوں کر کے کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کیلے کی کٹنگ آلموسٹ سیم ہی ہوتی سبھی چیزوں میں تو اس لیے آپ نے اس کی بالکل ٹینشن نہیں لینی جی آرام سے سکون سے جیسے آپ کس کی اس کی کٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ذرا تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے چھلکا تارنے میں ایسی چھلکا تارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی تو جی ہاں کیلے کی کٹنگ تو ہوگی اب اس کی نیکسٹ کٹنگ کیا کرنی ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کٹنگ کر رہے ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ پراپر ایک شیپ میں کٹنگ کریں تاکہ جو چاٹ ہے یا جو بھی چیز آپ سیلڈ تیار کریں یا چاٹ تیار کریں وہ دکھنے میں بھی اچھا لگے کھانے میں تو ڈیفینیٹلی فریش ہے فروٹ ہے تو اچھا ہی ہوگا تو جی ہاں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی سیب کی کٹنگ کی طرف تو سیب کی کٹنگ بھی ہم کرتے چلتے ہیں سیب کی کٹنگ آپ نے کچھ یوں کر لینی ہے اور مرچ سے آپ نے پہلے سے اس کو ہم نے صاف کر لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور بعد میں ہم اس میں دو دن کٹ لگائیں گے مرٹ میں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں یوں کر کے آپ نے کٹ لگا لینے اور کٹنگ کے بعد آپ نے اس کی باریک رکھ کے کٹنگ کر لینے تو سبھی کو آپ نے اسی شیپ میں کٹ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو شیپ ایک ہی رہے گی اور آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی یا کہ شیپ کہیں ڈفرینٹ تو نہیں ہوگی تو جی ہاں جیسے ہی فروٹ کی کٹنگ ہو جائے تو آپ نے جو باقی فروٹ اس میں شامل کرنا ہے ان کی طرف چلنا ہے جی میں بھی چل رہی ہوں ان کی طرف تو یہ ہے مکس فروٹ کا ایک میں نے ڈبا لیا ہے اس کو سب سے پہلے تو ہمیں ک
تو سارا فروٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جی چاٹ مسالہ حسب ذائقہ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اسپائسی کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ شامل کریں اگر آپ کم کھانا چاہتے ہیں تو ایک چمچی آپ شامل کر دیں اتنے فروٹ کے لیے کافی ہوگا اس کے بعد ہم اس کی ہلکی پھلکی سی مکسنگ بھی کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے سبھی چیز سب فروٹس پہ لگ جائے اور یہ ٹیسٹ فل ہو جائے مزیدار ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے جی آج کے مزہ سے اور اسپیشل ڈرنکس جو ہم بنانے والے ہیں وہ بنائیں گے اس کے لیے میں نے چار عدد مگ لے لی ان میں ہم ڈفرینٹ ڈرنکس بنائیں گے یعنی کہ شربت بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم ان سبھی گلاسز میں شامل کر لیں گے برف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہاں سبھی گلاسز میں ہم نے برف شامل کر لی اس کے ساتھ ہم اس میں وہ اسپیشل شربت شامل کریں گے جو کہ ہم نے گھر میں تیار کی تھی اس کی ریسپی آپ جو ہے وہ دیسی کا ڈپشن بلاگ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ شربت بہت ہی اسپیشل اور مزے کے ہیں اور بالکل ہیلدی فریش ہیں اور گھر میں تیار کیے گئے ہیں تو آپ ان کی ریسپی ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ نے دیسی کا ڈپشن بلاگ کو سبسکرائب کر لینا دوست رات کے ساتھ شیئر کر لینا تاکہ اچھی اچھی دیسی اور سمپل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو سبھی جو تین قسم کے میں نے شربت تیار کیے بنانا اورینج رو افزا اور اور کون سا جی جی ہاں الاچی کا شربت یہ سارے شربت میں نے سبھی میں اس مگ کے اکارڈنگ ڈال دیے مطلب چار چار سے چمچ میں نے اس میں شامل کر دیے جیسے ہی آپ یہ شامل کر دیے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے جی پانی پانی آپ نے ان مگ کو فل کر لینا ہے اور فل سبھی مگ میں جو ہے وہ آپ نے ایکولی پانی شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو شربت تھا وہ بھی ایکولی اس میں شامل کیا تھا تو جیسے ہی یہ پانی شامل کر لیں تو پانی شامل کرنے کے بعد ہم ان چمچ کی مرضی ان سب کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو مکسنگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے شربت جو ہے وہ بھی تیار ہوگی اور باقی جو کوکنگ وہ مجھے ابھی کرنی ہے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ دکھاتی ہوں کہ آج ہم کھانے میں بنا رہے ہیں جی چاول اور ساتھ بنا رہے ہیں ہم پکوڑے جو کہ روٹین میں گھر والوں کو پسند ہیں اور ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی تربوز کی کٹنگ بھی بتا دیتے ہیں کہ تربوز جو آ جائے وہ کتنا اچھا اور خوبصورت مزے کا ہے اور اس کا کلر اسپیشلی کتنا اچھا ہے سب سے پہلے تو مجھے آپ کو کلر دکھانا ہے جو کہ میں دیکھ کے میرا تو دل خوش ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اس کا کلر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہوگا تو ویوز اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سیم شیپ میں بھی کر سکتے ہیں تو یوں کر کے آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو بہت اچھی ہوگی اور بہت ہی مزے کی ہوگی دکھنے میں بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ کے دستر خان کو بہت ہی خوبصورت بنا دے گا یہ جو ڈفرینٹ کلر ہیں یہ دستر خان کو بہت ہی اچھا بنا دیتا ہے اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ فروزی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے تو جب آپ پریشان نہ ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی کمی مطلب کہ آپ کو روزہ بھی نہیں لگے گا ہر چیز فریش فریش لگے گی اور آپ بالکل فریش ہوں گے اور ویسے بھی آج موسم جو ہے وہ بہت ہی فریش اور مزے کا ہے جی جی ہاں آج تو بارش ہو رہی ہے اور موسم سارا دن جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہا ہے اس لیے آج کا روزہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا تو جی ہاں یہی تھی کچھ آج کی مزیدار سی ریسپی اس کے ساتھ مجھے زیادہ دیجیے اپنا بہت سا کیا رکھیے گا دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں باقی کا کام میں کریں اللہ حافظ